得了咯，不得了咯，这个冰冻呢将会看到震撼的冰河之花，还有野生黑熊哦。哎、欸，哎、欸，那赶快去，赶快录，哎，三只哎，赶快录，哎呦，哦，我的天哪、啊！哈哈哈哈哈！录影的，录影的，这里还有一只，还有一只，录影的，录影的，哦，这里还有。哇，我们竟然会看到熊！哇 ，lucky lucky！ 你看，你看，你看，三只熊啊！真的在爬了，这个这个，还在找鲑鱼啦！我的天哪！找鲑鱼，找鲑鱼，你看。我的天哪，你看。哇，好稳呐，看不行啦！你看，哎，那抓那抓鲑鱼，你看，该不会有人跑上来？哎，你电视那么快，安尼好，我自己手拿来收掉啊。那个那个，嗯，哎，公公呢？不要不要抓啦。那好多公公袂当掠，你跳，你行落去就随便你掠伊啊，公公。你讲专食鲑鱼的呢？对，一家人有法的呢。人生到底有多大的幸运啊！我能够来到这个地方，看到道道地地的野生黑熊。其实阿拉斯加游轮啊，不只有游轮行程了、啊。我前面就有提到了，阿拉斯加其实还可以包直升机啊，专门去阿拉斯加探索它的棕熊之旅，抓鲑鱼的啊，就是那种我们在 Discovery 看到的啊，鲑鱼呢从这个河里面跳起来，棕熊一把抓这样啊，就。先不用说坐直升机啊，光来这个梅林豪冰洞，看到这个熊呢，就已经让我们震撼的不得了。而且呢，其实熊啊出来的时候，我们不能讲话太大声啊。你像这里都是鲑鱼啊，啊，这个洄游产卵的鲑鱼啊，所以棕棕熊就来这边，黑熊就来这边抓哈、啊。那我刚刚就前面有提到了哈，别在熊大虾啊，熊大虾呢，黑熊会惊到会走啊，因为你狼啊也惊狼啊哈。那问题是呢？控制没掉啊！看到黑熊实在太兴奋了哈，差没尖叫啊！为什么能够看到这么野生的动物啊，这么震撼的就在你眼前啊，太兴奋了啊！所以沿路上呢，鲑鱼呢反而变成不是我们看的重点，大家都在找熊啊啊！熊出没，熊在哪？熊在哪？而且呢，一呼百应啊！大家看到熊，都请过来，哎，我阿哥里来来你家哈，哎，母阿更爱看啊，拇指的样子，就在河边呢，抓着鲑鱼，吃着鲑鱼。然后呢？哇，赞哦！是吧？从他们边去，从边边去，都看不出来呢。上面的 Kindle 是上面的 ，Hold all the cups。没错。Hold all the cups。嗯。The cups were about eight months. This is cups. This is six of more than the human cups. Thank you. Something like this is the one. This is eight. And do you think I'm going to be able to do it? I'm going to be able to do it. 呃，自然产卵之后死掉以后就死在河边了。那这死在河边之后呢，呃，黑熊呢就就根本不用捕捉啊，轻轻菜菜的掠来掉。而阿拉斯加现在的黑熊呢，呃，是世界上黑熊密集度最高的地方啊。它为了因应长达七个月的冬眠，黑熊必须补充大量的能量。这个时候，鲑鱼洄游阿拉斯加，延续族群的季节，成千上万的。鲑鱼就逆流而上，必须赶在冬眠之前补充足够的蛋白质的黑熊，是无法抗拒的响应啊。于是呢，鱼跟熊两种生物就展开了拔河，这些拔河就开始出现了特殊的熊吃这个什么鲑鱼大餐啊。鲑鱼一生的循环写照，母鲑鱼在小溪交配产卵之后，生命便告终，新的生命才要开始，而它告终之后。他身体啊，就送给了当地。那小鲑鱼为了觅得更多的食物来源，便会向南游出海湾，到太平洋里面生活、啊。那本能啊，猎食的熊啊，一天得吃两万卡路里啊。那鲑鱼数量非常惊人啊！哎呀，你看，这一连这个松鼠啊，都已经不管了啊。松鼠呢，也没有说吃鲑，这个时候都要储存能量过冬啊。任何一个动物都是哈、哦，所以呢。
鲑鱼数量惊人，那这里呢，常常呢就会有鲑鱼因为产卵之后死掉，因为体力耗尽嘛死掉。所以呢，活食太充足的熊通常不会吃下整只鲑鱼，只吃什么？告白一粒加一亚，因为两熊这样，一种甲最丰富的鱼卵跟鱼脑，其他的不爱加啊。啊，那无物件加先够可能嘞，啊，就是物件收在先，就是安尼。黑熊的生存技巧是什么呢？将自己的身体能量最大化，应付即将来的漫长冬天。在长达七个月的冬眠之前，它要吃很多，吃很多。黑熊之所以变成夜行性动物，是为了避免人类。它无需防范人类的地方，几乎可以活要一整天，花上二十个小时觅食啊。为了存活，不同性别、年龄的熊在捕捉鲑鱼的时候有不同的考量。母熊生下小熊之后，会养育它们超过一年，不只是喂食，和人类一样，它小熊会跟着妈妈一直走啊。妈妈在捕猎鲑鱼的时候，会选择树林旁。我们刚刚有看到了，以利呢，它快速可以藏匿自己的宝宝，那呃，免得呢它被更大的成年公熊呢驱逐打架。所以呢，这就是黑熊。来，我们现在呢，讲讲黑熊之外呢，我们现在。又看到了另外一个重点，这个地方叫做梅田豪冰洞。日本的一个旅游家曾经讲过，当人生将走到终点的时候，我希望我的生命能在阿拉斯加结束。这个人叫做新野道夫。新野道夫是世界上少数能娓娓道出阿拉斯加灵魂的人。这个日本的生态摄影师，在十九岁被一张爱斯基摩的空拍照吸引，于是写信给当地的村长，就造访了这个地方。二十年来，他就在阿拉斯加用他的镜头写下了所有的一切。那梅天豪冰河，掏亲热心起的朱诺市，也是阿拉斯加的首府。我们现在其实是在。梅天豪冰河也叫做朱诺冰河，它就在朱诺市。那这里每年降雪都超过三十公尺，经过多年的互相挤压，形成了一块面积广大的叫做朱诺冰原。朱诺冰原上大约有三十八条大冰河哦，最著名的就是梅天豪冰河。所以我们就来到了在朱诺冰原里面的梅天豪冰河，它算是阿拉斯加最热门、最轻易到达的冰河。距离朱诺很近，我们除了这边看到野生的黑熊之外，我们也可以看得到冰河。这个冰原流出冥原十九公里以后，流入了梅田豪湖。最具独具特色的就是它里面还有一个冰下洞穴。虽然我们这次没走，但是呢，光看到这个瀑布，光走到这个景区，光看到梅田豪冰河，哈哈，够震动了，够震动了。这个媲美冰岛的蓝色冰洞，这个媲美冰岛的冰河。在阿拉斯加，纬度类似像冰岛一样，非常的棒，比冰岛还要高。让我们来看看，看到了梅天豪冰河，看到了野生的黑熊，天气也有一点变化，有时候有一点点阴天，有时候呢又出了大太阳，非常棒的朱诺。这个点真是令人难以忘怀。有一些点，它的自然风景，它的原生生态，它是吸引人到个不行啊！再加上这一趟阿拉斯加一起来的朋友们、主角们，热情的配合，哎呦，加赞哦！南极嘛的，等了咱的尊定 （separating）， 这家尊啊啊，那离开这个所在，而且尊啊，我点了讲的哈。准那不是大家跟细家问题，伫冰河准那无解大家，嘛无法多大家哦。所以来家呢，爱有一个了解哦。有个人无了解，讲哇，这准那解细家，大家你嘛亏白你白。所以每一个区域有每一个区域，爱旅游的方式，甲旅游的规定，甲旅游的方法，交通工具无相共。那伊拢是配合当地，即嘛徛伫准顶来吸这个朱诺，这个修复了哈，阿拉斯加的首府啊，那。这里人口大约就三万多人啊，在这里最多的人口也就在这个首府，这个首府也是除了安哥拉斯以外最多人口的地方，三万多人啊。现在出发吧。OK， 我们现在在呃这一艘游轮上面是 s e b r i t y 啊，那这一艘游轮呢，呃，我觉得很棒啊，呃，因为欧洲游轮跟亚洲游轮最大不同的地方在哪，你知道吗？欧洲游轮，还有美洲游轮、加勒比海游轮，还。
还有这个阿拉斯加，我们这一艘是阿拉斯加游轮哈，可以看得到很美丽、很美丽、很美丽的景色。这是跟亚洲游轮最大不同的地方。亚洲游轮有可能你在船上吃得很好啦，活动很多啦，秀很多啦，但是都没有办法像阿拉斯加等这种峡湾游轮一般，可以看到非常非常美丽的景色。所以有机会你一定要来阿拉斯加游轮。我们抵达了世界鲑鱼之都凯奇根，哎，超棒哦！内湾航道当中最南端的小镇凯奇根，其实阿拉斯加的游轮过程当中有好几个点可以停哈，每一艘游轮所停靠的点会依循着游轮不同、季节不同而停靠的点不一样，但是有几个点呢是固定的。这个凯奇根呢人口不到两万，依山傍海。环境好的，这些海鸥都排队在在晒太阳啊，风光明媚。凯奇根是阿拉斯加的第四大城，而这个城市呢，我个人更是喜欢。凯奇根一年下雨有两百多天哦，非常多哦。但是呢，我们今天来到哦，哎呦，真棒啊！蓝蓝的天空啊，迷人的小镇啊，小小的凯奇根，它的港口就拥有了四座码头啊。每一天几乎都有大型游轮停在这，在。游轮观光季的时候，这里也是最早印第安人族群的部落，所以你进来这里面，你可以看得到印第安人的图腾，而这个港口也拥有了最风华时代的小镇哦。这个地方鲑鱼回流的最大地方，号称世界鲑鱼之都，好天气，好心情，让我们来走走，在。原住民图腾的雕塑公园里面，我们现在呢跟着我一起走进去。这里面其实它天气变化很大，一下子阴天，一下子晴天啊。所以你看看我们这个呃影带拍起来，有时候是阳光明媚啊，有时候是有一点阴天，但基本上算是不错。凯奇根早期的拓荒者就是在这个地方建立了栖身之处，用木条架高了这个小木屋，瞬息而建。而这一个是当时最红的妓女。啊，让你们看看当时最红的红牌是长这个样子啊，所以呢，他就打在外面，告诉你呢，以前这个地方也因为码头，也因为港口，这里呢以前最热闹的小街道就是这一条，沿溪而建的高脚房屋，而这个陶丽之家以前的红灯屋啊，哦，刚刚那个女生就叫陶丽啊，你看看这些鲑鱼回流之后呢，为这个生态带来了多大多大多大的。食物链啊，喂给了熊，繁衍了下一代，喂给了海鸥，哇，不简单呐、啊！鲑鱼之都，我们沿着这一条溪，近看鲑鱼回流。这条溪的鲑鱼呢，也着实的让我们最大的震撼。为什么？鲑鱼多到就像你来到了 Discovery 里面的这种场景一样啊！沿路上都是这个地方，包含了鲑鱼，包含了熊，包含了老鹰，太多了。站到下清澈的海水里面，留着这一些从大海里面游回来的鲑鱼。这些鲑鱼呢，就沿着这条溪一路往上走。凯奇根也是阿拉斯加流浪最多的城市。我们来到这边，竟然那么的幸运，有阳光。小西街原本是红灯区，现在刚好是退潮的时间点。很多的鲑鱼，因为呢游尽了、游累了，就怎么样，就把它的生命呢贡献给了大自然。这里拥有了世界最大的图腾收藏，这些图腾呢，更是来自于早期的开拓者。这里，我们沿着这一条溪流，慢慢的往上走，来去看看这个鲑鱼回流的河岸。它到底有多少鲑鱼？这条鲑鱼呢，展现出来的，让我们着实觉得，哎呦不得了！我为了机会，哎，在来告家。这里其实最早除了鲑鱼之外，也是木材、矿产业形成的一个经济城市。以前是第一城啊，因为为什么？它因为以前最常是向北航行船的第一站，靠岸的港口。有的现代的建筑，有的沿溪建的老城区，在这儿，让我们慢慢走吧
到我拍那个招牌写什么吗？这是小西街密集的商店之后，这一条街叫做什么 ？Mary Man's， 意思是什么？已婚男人步道区啊，真好玩啊！以前是红灯区啊，所以呢特别搞了一个叫做已婚男人步道区啊，很好玩啊，很好玩，是不是叫已婚男人要往那边走啊啊，而不要往山上走啊？山上走呢，不是已婚男人该走的地方啊，非常好玩啊！我们现在沿着这个山上啊，我啦，我个人呢、啊、开始沿着这个山上啊，要沿着这个溪畔走向看看阿拉斯加的最南端的鲑鱼。回游之乡，在这里呢，凯奇根的名字是克林基特族，意思是什么？射中的鸠的意思啊。这里有丰富的原住民的历史资产。一八九八年到一九零一年，凯奇根陆续发现了丰富的金、银、铜，奠定了这个基城市的经济。鲑鱼这么大一只，因为丰富的鲑鱼产量，最主要是为它赢得了世界鲑鱼之都。这里苍翠茂密的雨林，野生动物超级多。你看这些溪流，就是鲑鱼从这里游上去的，不简单哦。除了刚刚经过的古式的木板建筑，在凯奇上凯凯奇根如诗如画的小镇，然后呢，走向这里，让我们来看看，鲑鱼就沿着这一条，就沿着这一条小小的河道一路上去。你看一路上阵亡这么多鲑鱼啊，它是鱼啊。我们就把它吃掉而已啊，没什么。但是认真的去看待这个鱼，它的一生，它如果你很认真的去了解大自然的生态，你的感动程度就来了。来来，今嘛对我讲哈，我今嘛安老兄呢，对进来在讲里边哈，呃，这个地方呢非常的特别。呃，你看看这里整条街道呢，整条河道全部都是我们看到的鲑鱼，鲑鱼就在这个地方呢挂掉了啊。然后呢，也有很多的鲑鱼，现在正在回游，正在产卵当中，非常的特别。哎，绕一圈给你看看啊。多不多？你知道，凯奇根一年下了两百多天的雨，如果雨一下，这个雨会让溪水变得更极端啊，鱼儿根本没有办法往上游啊，所以这个时候呢，就会呢淘汰掉很多很多的鲑鱼啊。我们从刚刚最有名的叫做什么鱼梯啊，鱼梯，他们必须跳过这个鱼梯才有办法到第二阶段，他们还没到达终点呢。但其实差不多了，一路游过来差不多，体力都已经耗尽了。沿着这个路线，顺着这个呃鱼梯走，在八月下旬开始，九月入秋之后，大批的鲑鱼回游产卵的盛况，就像这个样子多吧？哇，这个是难怪真的叫鲑鱼之都啊啊！来到这边你才会知道什么叫做鲑鱼回游啊！非常非常大量的鲑鱼呢，就群聚在这个时这个地方啊，或者些五告贼啊，但是你也知道啊。这些鲑鱼啊，你看看呢、啊，多么的辛苦啊！哎，能够游到这边呢，都是呢佼佼者啊，龙伯干单，你搞他的油膏在这里收才来啊。
游，除了历史文化背景之外，当你看到最原生态的野生动物，你看看这里的海鸥在做什么，在等待的吃这些鲑鱼啊，残不残忍呢、啊？他们这边这么浅的浅滩，他们必须逆游而上，他们必须得游上去，就这么浅的浅滩，除了刚刚有鱼踢之外呢，他们还必须经过这个浅滩，再往里面走。再往上面走，找到他们的出生地，这大自然太奥妙了，奥妙到让你不敢相信啊！他如何去找到的？而这一等，我们常常在 Discovery 看得到的场景，竟然活生生就在我的眼前上演了。来看看鲑鱼洄游。我从未看过这么多在河里聚集的鲑鱼，阵容如此浩大，所以嘿嘿，我今晚的用水上水水下了，我们去水上水下摄影机来，你看我把摄影机放到水里面来，有没有？看看这些鲑鱼，你看这滩有多浅，非常的浅。那很多的鲑鱼呢，身上为什么会有一些刮痕呢？就是它在爬鱼梯，它在这些浅滩磨到身上啊，都受伤了。这一些是阿拉斯加的红鲑鱼，我把它称为叫做“追寻记忆返乡”。沿着它的记忆返乡，你看身上有时候都刮的，全身都是伤。那你说它为什么不是红色的啊、哦？这个应该叫做青背鲑鱼啊。这一种呢，青背鲑鱼是什么呢？其实呢，青背鲑鱼又叫红鲑鱼啊。顾名思义是什么？这种硕核性的鲑鱼，在八至九月间，在产卵季节，鱼身会变红。尚未变身之前的颜色就叫青背银身，这也就是为什么我们七月看到的红鲑鱼并非红色，而是银色，因为它还未开始变红，它隔没多久它就会开始变红了。红鲑鱼的生命周期，红鲑鱼返乡进入淡水之后，你都不跟你讲明天，一对开始不讲明天，几多的游到也上游故乡，大部分的鲑鱼拢漂移，剩下的没几只可以游上去，颜色、形状产生了奇妙的变化。不但鱼身由银白转鲜红，鱼头转为橄榄绿，雄鱼的背也会明显的隆起啊！它的下颚伸长，牙齿露出来，这样厚道，面目变得很狰狞啊！而洄游的鲑鱼，雄雌鱼身会一起变红哦，好像穿上制服一样，借以分贝同种成员，以进行繁殖使命。那鲑鱼不止一种啊，所以呢，洄游到上游之后呢，池鱼几天之内呢，就会马上产卵。几千颗的鱼卵呢、啊？那雄鱼呢就会贴身帮忙使鱼卵受精。这些雌鱼为了受精卵呢、啊，反复的啊怎么样？就是把这些受精卵放在那个沙粒上哦、啊，让这个什么受精卵呢？呃，不被流水冲走啊。所以等于是什么呢？他们呢是体外受精的、啊，为了不让流水冲走呢，雌鱼会一直捍卫这一块呢它产卵的地方，一直到一周之后它就自然死掉了。那雄鱼活得久，啊、哦，比较久啊。为什么？一旦它完成了传宗接代的使命呢？鲑鱼马上就死掉。那鱼身呢？它就会化，就是我前面所讲的，它鱼身呢就是怎么样？吸起掉，嘿，吸样的吸里河当中的滋养了这个吸床，我的下一代跟河流跟其他的动物提来的，提供了非常强烈的生存养分啊。鲑鱼产卵吸床，必须是质地松软的沙粒土，所以。寒冬之际，溪流仍然顺畅，不会结冻。而那鱼卵盖在借此活水，获得了足够的氧气啊。最初的两三个月当中，新生命靠着鱼卵蛋黄这个囊去发育啊，一个到春天的时尊才会孵化成型的小鲑鱼，那就是我们俗称的 salmon， 从沙粒当中慢慢浮现出来。之后呢，在游上大湖，住上一两年。在移居大海之前，他们的鳃跟他们的肾脏啊，会开始成型。那这些鱼原本在淡水，它的鳃跟肾脏呢，会开始改变啊。一直我就说过，动物的奇妙让我觉得震撼。它会慢慢的改变，让自己可以适应海水的生活。在北太平洋待个两三年之后，就开始回游
之后，他凭借着记忆中淡水的味道，千里迢迢地回到出生的故乡。这个自然的现象，周而复始。你啊看，加加一鱼啊哈，啊拢有受伤啊，啊这受伤的是我讲的，那一路开始无食物件，一路冲起来了啊，遐烤遐刮，变成了龟形窟啊那样受伤啊。越过瀑布，越过溪流，越过渔船，我现在走到这个桥底下，聚集了非常大量的鲑鱼啊，所以我就用水下摄影机让大家看一看啊，尽量不去破坏这原始的生态啊，但是却让大家能够能够。了解到这鲑鱼的生态啊，鲑鱼闯雄关，除了鸟之外，还有很多的熊在这边呢、啊。这里很多的熊，棕熊的张牙舞爪的等着啊啊！当然，我们现在在这个地方没有熊了、啊，有熊你们想我还敢站在这边吗？哈、哦，他不是抓鲑鱼啊，他就把我抓了、啊。那在这边我们可以看得到河里聚集了非常非常多的呃鲑鱼，呃哇，反正是我第一次看到这么多的洄游鲑鱼啊。尤其是来到了鲑鱼之都，在这儿，让你让我让我非常的兴奋了、哦。哎呀，那个摄影机拿起来，迟迟啊，这在现场啊，一直觉得很震撼呢、哦。而这些红鲑鱼广播的分布在北太平洋、日本北部、白令海峡，一直到阿拉斯加跟华盛顿州，在北太平洋当中的七种鲑鱼当中，这是属于阿拉斯加鲑鱼种类哦。的鲑鱼回流，世界鲑鱼之乡，这个地方呃拥有的呃，我觉得可以算是在 Discovery 上面你可能看得到很多的鲑鱼回流的画面了、啊，但是远不仅亲自来这个地方，亲亲眼来看一下，整条河流全部塞满了鲑鱼，这些鲑鱼呢全部都是从河谷那边逆流而上，准备呢到山上去。四年一次的百万鲑鱼，呃，非常非常震撼。我觉得，呃，电视看很多都不会比你亲自来看，看来的更加震撼。阿拉斯加野生动物的天堂，呃，熊啊、老鹰啊、鲑鱼啦、啊、海豚啊、座头鲸啊，几乎在这一趟旅游旅行上面都可以看得到。非常欢迎大家来享受阿拉斯加的。这种大自然风景
这个是冰峡，冰峡点。这个冰峡点呢，最早呢，起居的呢，就是印第安人啊。而冰峡点呢，最大特别的点呢，是呢，这里最早的时候呢，留有非常多的鲑鱼的加工工厂啊。冰祥点因为没有太多的居民，倒像一个大型的博物馆，展示的二十世纪初期鲑鱼在这边盛行的情况啊。所以来到家里也是看到真侪工厂，真侪哩做鲑鱼的，拢在这里所在啊。这边那个星星有那个瓷砖有吗？哎，刚才我的那个。这个就是尖叫车，什么叫尖叫车？因为你得来，哎啊，会这样子叫啊，所以就从山顶下来。你看看呢、啊，来挑战看看吧，来看看他从山上溜了来。现在烧这个木头，他们喜欢烧这个树木，那个香味啊，印第安人呢、啊，冰峡点。所以喽，你看看这个地方，以前也是捕鱼的最佳地点，捕什么长脚蟹。所以来了这个地方，它就有很多的长脚蟹可以吃喽。再加上这里有很多以前的鲑鱼加工厂，利亚西亚啦、鲑鱼啦，是这里主要的产物之一。所以呢，在这里就可以看得到他们所有以前
留下来。最原始印第安人的部落，到后来变成了鲑鱼的加工厂。冰峡点，你一般你没住游轮，你还不会来嘞。因为这个点呢很冷门，很小，你没有靠游轮的停靠，你根本是无法前进的啊。当然，到后来从印第安人的聚落，到后来它变成了就所谓的一个经济产业、出口产业啊。不然这么小的地方，它依靠的是什么？它如果没有做这些加工出口，它如何生存下来了？但无论当时的经济如何在强，哎，西干港啊，这里新阿西买没落嘛。我真的是小夸啊，无无以前遐老嘞啦啊，但是呢，钱嘛，他们家嘛是一个产物啊，所以你看哦，一家潮潮汐啊，非常的明显的，你你可以看得到这个木栈道啊，就架得很高，因为潮汐很明显啊。来到了冰峡点，这个冰峡点，这个峡湾是一个捕鲸的地方啊，所以在这个峡湾上面呢，我们也可以看得到很多的座头鲸在海面上跟着我们一起，跟着我们的游轮一起进行啊，所以一个特别的点就来了啊，阿拉斯加野生动物的天堂，你任务去南非，你可以看得到野生动物，其实来阿拉斯加你一样可以看得到鲑鱼啦、老鹰啦。熊啦、啊，呃，麋鹿啦，金鱼啦，矮臀啦，你可以看得到。所以，傍晚上的极光，美丽的日落跟日出，游轮，在阿拉斯加的游轮，特别的迷人。我就说，阿拉斯加游轮带给你的是，完完全全就是自然的环境。希望，呃，你们来到这边的时候，可以去。感受跟体会一下，在每一年的呃夏季末、春、春呃夏季末、秋天刚开始的时候是最佳的时候。冰峡点，冰峡点过程当中呢，我们嘿就可以看到金鱼了。那其实船长过程当中都会广播啊。阿拉斯加在这个时候呢，过程当中常常哦可以看得到金鱼啊。就跟着我们游轮一起走哦。哇哇，有的。有有有有有有。哦，去了去了。有有有。二三架。母女在那边。哎，好几只哎。哦，三架三架。有，我在那边前面。照片啊！照片啊！很多人，你看看那地板上有挖一个洞啊，你还可以看得到底下、啊。很多人来啊，阿拉斯加，我一直强调阿拉斯加的景啊。
是最大的重点之一啊！如何在游轮过程当中去享受游轮沿路带来的景色，是非常重要的一个环节啊！离开了美丽的切尔根，再次上了精英千禧号冰河游轮，航程慢慢走向了尾声。我们准备停靠在加拿大的温哥华。游轮可以从温哥华坐，也可以从阿拉斯加坐，有两个地方。无论如何哈，反正呢就是看你进出点是哪一个，但是都会航行到美国的阿拉斯加。这一些呃，河道上、冰川上。让我们看到这么原生自然的野生动物，在船上享用的这些餐食，我个人非常非常的喜欢。像这样子主题式、主题式的游轮啊，有景可以看，不是整天待在游轮上的，是我个人啊。但是这些游轮呢，往往我们压力也很大。我为什么说我们压力很大？因为呢，这些游轮的最大的问题是什么？这些游轮呢，比较头痛的问题是，因为往往哦。客户要去报名这个游轮呢、啊，他并不会非常早的就去定位啊。但其实你知道吗？机位不好定，游轮它有两个定位要定，包含游轮的舱等更不好定，所以往往呢，时间到才开始报名的时候，完全都很难作业，而这团体呢就很难成型，所以有时候会觉得可惜了一点啊。所以当下一次我们在看到游轮的时候，记得啊要提早定位才能够看得到这一切